السلام عليكم ده الفيديو اللي وعدناكم بيه بمناسبة الانترناشونال كوتشنج ويك هنجاوب على الأسئلة اللي وصلتنا كلها منكم أنا كوتش نائلة وأنا كوتش بتول من خبر كوتشنج ومعانا في الدقائق القليلة دي هنعرض كل الأسئلة بتاعتكم وكل الإجابات وإن شاء الله تكون وافية لكل استفهاماتكم إيه هو الكوتشنج؟ هو عملية بتحفزك على التفكير الإبداعي وتنمي قدراتك الشخصية والمهنية وبكده تقدر تلاقيات لأسئلة كتيرة محيرك إزاي أعرف إن كوتش كويس وأحكم عليه؟ الكوتش الكويس بيبقى معاك كريدنشلز من مؤسسات معروفة عالميا زي الـ ICF دي أكبر مؤسسة في الكوتشنج ان يكون الشخص ده عنده hours of experience كتير اشتغل مع ناس كتير وان يكون ناس عملت لك ريفيل للشخص ده سواء صديق او اي حد تعامل معاه قبل كده او تخش مع الفيسبوك بيج بتاعته او whatever الميديا اللي تستعملها بتلاقي عليه ريفيوز اكيد الناس اتكلمت عليه قالت اذا كان كويس ولا اذا كان مش ما اتبسطتش معاه بيحصل ايه في جلسة الكوتشنج الواحدة الكلاينت او الكوتشي بيجي للكوتش عنده هدف معين عايز يحققه الكوتش بيقعد مع الكلاينت يبتدي يتكلم معاه ويساله اسئله تساعده يشوف الموضوع بتاعه من انجب مختلفه وده بيساعده يقدر يفكر في الموضوع بطرق مختلفه وفي حلول كتير تقدر تخليه يحقق هدفه ده والكوتش دايما بيبقى واقف جنبه في الفتره دي لحد ما يحقق هدفه ويبقى راضي عنه من الأسئلة برضو اللي بتجيلنا دايما يا ترى ايه النتيجة اللي استناها من جلسة الكوتشنج او من كل جلسات الكوتشنج طبعا النتيجة بتعتمد على الكلاينت مية في المية لو الكلاينت متعاون وعنده هدف معين واضح عايز يحققه وراح للكوتش الكوتش بيساعده ان هو يوصل للهدف ده لكن لو الكلاينت مش محدد مش عارف هو عايز ايه والكوتش ما قدرش يساعده ان هو يطلع هدف واضح او يطلع صوره واضحه للمشاكل اللي عنده الكوتش بيعمل له اي حاجه طيب وايه بقى عدد السيشنز او الجلسات المناسبه لكل واحد فينا في الكوتشنج طبعا دي حاجه بتعتمد على الشخص وعلى الموضوع اللي هو جاي بيه للكوتش يعني اكيد اللي جاي يغير حياته كلها مش جاي مش زي واحد جاي ياخد قرار سريع في شغله معينه او حاجه معينه في واحد الرؤيه عنده واضحه جدا هيقدر ياخد قرار سريع ويقدر يوصل لاجابات سريعه في واحد تاني الرؤيه عنده مش واضحه خالص وهياخد اكيد مجهود من الكوتش وهو نفسه هيتعب جدا على ما يقدر يوصل للصوره الواضحه اللي اللي هيقدر يحدد بيها هدفه فكل واحد حسب حالته وحسب الجول اللي هو جاي بيه عدد السيشنز بيتحدد على الاساس ده ليه دلوقتي في اتجاه وكلام كتير عن الكوتشنج مع دخول الحياه الكتيره وزياده المسؤوليات والناس كلها دلوقتي بقى نفسها تعمل حاجات كتير وفي نفس الوقت الوقت صغير جدا ومحدود فدلوقتي العالم كله اتجه بما فيهم مصر للكوتشنج لانه اثبت في احصائيات كتير اتعملت مع الشركات ان العائد بتاعها بيزيد مع الموظفين اللي اتعمل لهم كوتشنج ايه الفرق بقى بين الكوتش والاستشاري والطبيب النفسي الفرق بينهم يمكن في الظاهر ما بيبقاش واضح بس هو في الحقيقه كل واحد وليه منظور مختلف تماما عن الشخص اللي بيتعامل معاه او الكلاينت يعني السايكايتريست دايما بيبص للهيستوري بتاعك التاريخ بتاعك اذا كان عندك اي مشاكل نفسيه سببها احداث حصلت في الماضي او مشاكل في الاسره وبيحاول يساعدك تحل تاثير النفسي بتاع المشاكل دي عليك وبالتالي سلوكك بيتصلح لكن الكوتش لا يعني اللي حصل في الماضي كل همه دلوقتي ان هو يركز على مستقبلك انت جاي بهدف معين فهو بيساعدك تحاول تتقبل اللي فات وتبتدي تشتغل على سلوكك علشان تحقق اهدافك اللي انت جاي له بيها اما الكونسلر فهو موضوع تاني خالص الكونسلر انت بتروح له بمشكله معينه واضحه هو بيبتدي يقترح عليك حلول 
وبيشتغل معاك على الحلول دي يا الحلول دي نفعت نفعت ما نفعتش بترجع له تاني وهكذا ايه الفرق بين ال on one session او الجلسه اللي فيها شخص واحد والجروب كوتشنج اللي هي بتبقى جلسات فيها مجموعه من الناس بتعمل لهم كوتشنج الجلسه اللي هي بتبقى لشخص واحد بيبقى الكوتشي او الكلاينت بيبقى جاي وممكن يبقى جاي بالتوبيك اللي عايز يتكلم فيه وممكن بعد شويه كمان يتغير التوبيك ده ويدخل توبكس تانية او مواضيع اخرى او اما الجروب كوتشنج فبيبقى لا هي بيبقى موضوع معلن مسبقا والناس بتيجي على هذا الموضوع ما بينفعش ان انت تغير في الموضوع ده اللي انت جاي عشانه من الاول في ال 1 تو 1 برضه بيبقى عدد الجلسات فلكسبل في مرونه يعني ممكن يبقوا مثلا اربعه ممكن سته ممكن ثمانيه ممكن عشره لكن في المجموعه او الجروب كوتشنج لا هو مثلا ممكن يبقوا اربعه وخلاص ولا مش هينقصوا عن كده ومش هيزيدوا عن كده كمان في ال 1 تو 1 بيبقى فيه تركيز جدا على الشخص ده يعني الكوتش بيبقى مركز جدا على الكلاينت هو لوحده لكن في الجروب كوتشنج الاتنشن او الاهتمام بيبقى متوزع على المجموعه كلها